유일한 그늘입니다. 제가 또 오늘 명단 자리를 잡아서 지금 이곳 타라이 비슷한 게 너무 좋은 것 같습니다. 루프탑 사이트가 또 있어요. 캠핑장에서 운영하는 게 아니고 휴게소 겸용이... 우리 또 여기 또 기가 막힙니다. 지금 약간 해가 이미 저문다. 목적지가 지금 거의 다 왔고요. 비가 많이 와서 물이 꽉차 있는 모습을 좀볼수 있을 것 같습니다. 자 러빙 레이처 캠핑장 그 38선 휴게소에 위치해 있는 곳이고요 자 여러분들 보이시나요? 휴 죽입니다 물이 아주 꽉차 있어요 이렇게 소양강에 물이 이렇게 꽉차 있는 거는 1년에 몇번좀 보기 드문 광경이고요 아 정말 기가 막힙니다 자이비좀 보세요 5만원에서 6만원 정도 하는 캠핑 요금인데 정말 아깝지가 않습니다 오, 여기는 정말 뷰 하나로 오는 곳이에요 오, 기타 놀이시설 뭐 수영장 아무것도 없습니다 나무에서는 매미가 불어대고 너무 아름답습니다 자 이쪽 사이트는 그렇게 크진 않아요 사이트가 여기 지금 위쪽에 보시면 뭐 화장실이라든지 뭐 그런 게좀 있고요. 뭐 A 사이트 또 여기가 또 B 사이트예요. 뭐 사이트가 몇개뭐한열열몇개 정도 있는 것 같고요. 지금 위쪽에 올라가면 루프탑 사이트가 또 있어요. 저 루프탑 타 루프탑 사이트는 그 차가 들어갈 수는 없고요. 차를 주차장에다가 주차를 하고. 그 외관으로 좀 옮기셔야 돼요. 근데 멀진 않습니다. 또 굉장히 특이한 점이 여기 지금 잘 보이실지 모르겠습니다. 여기 카페가 있어요. 커피숍이 있는데 비주가 너무 좋아서 지금 돈 많은 손님들이 또 찾고 있는 그런 카페고요. 이따 뭐 카페 가서 시원한 커피 한잔또 먹어보도록 하겠습니다. 또 여기 2층에 올라가면 슈퍼가 있어요. 여기 캠핑장에서 운영하는 게 아니고 휴게소 겸용이기 때문에 휴게소 그 슈퍼가 있거든요. 거기서 또 물품을 또 구매할 수 있는 장점이 있습니다. 카라반 사이트는 위쪽으로 올라가야 돼요 제가 또 지금 카라반 사이트로 한번 올라가 보도록 하겠습니다 자 지금 이쪽에 보이시는 게 루프탑 사이트예요 루프탑 사이트를 오신 분들은 여기 휴게소 주차장에 주차를 하시고 아 루프탑 사이트 좋네요 군데군데 어, 자체적인 어닝이 설치가 되어 있어요. 자, 이쪽은 D 사이트. C 사이트. 루프탑 C 사이트. 어닝이 설치가 되어 있어요. 자, B 사이트. 자 루프탑 A 사이트입니다 A 사이트도 어닝이 그늘막이죠 준비가 되어 있어요 자이 루프탑 사이트에서도 역시 뷰. 자 한번 보세요 여러분들 구름 푸른 하늘 물 
이게 소양강이에요, 소양강. 빙어 축제를 하는 그쪽이고요. 겨울에 이곳에서 또그 빙어 축제를 하죠. 저 평일인데도 불구하고 이제 손님들이 또한분한분또 한분한 분또 오시네요. 그 뒤쪽에 지금 루, 루프탑 사이트가 지금 여섯 개 정도 되네요. 이 사이트. 약간, 약간 뒤쪽이죠. 이 사이트와 또 F 사이트가 있어요. 뭐 이곳에서는 차가 들어올 수 없는 곳이기 때문에 이 루프탑 사이트는 뭐 크진 않습니다. 그렇지만 뭐 5만원에서 6만원이라고 지금 금액표가 나와 있기 때문에 약간 작은 사이트는 5만, 5만원이고 좀큰 사이트는 6만원인 것 같아요. 제가 여기 피칭을 간단하게 마쳤는데요. 자, 오늘은 어닝을 치지 않아도 될것 같습니다. 여기 나무가 하나, 아주 큰 나무가 있어요. 유일한 그늘입니다. 제가 또 오늘 명단 자리를 잡아서, 지금 이곳 카라만 사이트는, 어, 세대 정도 피칭할 수 있는 그 규모고요. 여기가 좀 약간 좀 프라이빗한 게 너무 좋은 것 같습니다. 이것도 뷰가 정말 죽여요. 자, 피칭을 간단하게 했는데, 자, 뭐, 간단하게 한번 돌아보도록 하겠습니다. 자, 산발선 휴게소. 뭐, 들어가 보진 않았습니다만, 많은 것이 또 준비가 되어 있고요. 커피숍. 아침에 일어나서 또 물안개를 보면 또, 또 아메리카노 한잔 먹을 수 있는 에스프레소 한잔 먹을 수 있는 그런 커피숍이 또 준비가 되어 있습니다. 커피숍도 굉장히 비가 좋을 것 같은데요. 한번 들어가 보도록 할게요. 커피숍 안쪽으로 들어오면 이렇게 또귀 좋은 테이블이 있어요. 자, 이것은 이제 양양으로 가는 구도로기 때문에 교통량이 그렇게 많지가 않아요. 물론 여기 큰 길이, 큰길 바로 옆이라 좀 시끄럽다고 생각하시는 분들도 계시겠습니다만, 어, 교통량이 그렇게 많지 않습니다. 자, 이쪽에 또 관광지가 또 많이 있는데요. 저 인재기 때문에 또 내린청 가서 레프팅을 할수 있는 그런 장점이 있고요. 뭐 스카이 지트랙, 뭐 번지 점프, 뭐 슬링샷, 어, 기사 누리기가 굉장히 많이 있습니다. 모두 인지에 다 있는 거고요. 뭐 서바이벌, 뭐 스키 드라이빙, 아 스케이 드라이빙이 또 생겼네요. 뭐 설악산 생태 탐방원도 있고요. 또 곰배령. 자 제자리가 명당입니다. 굉장히 울창한 숲이도 있고요. 화장실과 개수대가 바로 있고요. 루프탑 사이트와 지금 이곳을 이용하시는 분들은 여기 바로 옆에 준비된 이 샤워장과 화장실을 이용하시면 되고 아까 저쪽 메인 사이트 저쪽에 보이시는 아래층 그쪽을 이용하시는 분들은 그쪽에 또 준비가 되어 있어요. 자, 뷰. 정말 기가 막힙니다. 기가 막혀. 너무 좋습니다. 그냥 하루 종일 아무것도 하지 않고 그냥 강만 바라봐도 너무나 소중한 시간이 될것 같아요. 자 여기 보이실지 모르겠습니다. 배도 있어요. 
저딱 보니까 뭐 쏘가리라든지 뭐 미물고기를 잡는 어선인 것 같고요. 어, 물이 지금 저쪽까지 차 있는데 제가 이따가 차를 타고 한번 내려가 보도록 하겠습니다. 아, 제가 지금 한 가지 놓친 부분이 있었는데요. 지금 저희 사이트 바로 옆에 지금 화장실이 아니에요. 화장실인 줄 알았더니 화장실이 아닙니다. 개수대도 잘 마련이 되어 있고 화장 저 샤워장도 굉장히 잘 마련이 되어 있는데 화장실은 보이지가 않아요. 그래서 화장실이 어디냐고 제가 한번 여쭤봤더니 화장실은 좀 안타깝게도 그 휴게소, 이 38선 휴게소 이용하시는 분들과 같이 공유를 해서 화장실을 사용을 해야 되는 그런 단점이 있어요. 지금 아까 아래쪽에 배가 있는 쪽 그쪽에 선착장이 있거든요. 그쪽으로 제가 한번 내려가 볼 거예요. 자, 조금만 나오면 우측으로 빙어 마을 길이라고 있어요. 자, 빙어 마을 길. 여기 38선 식당도 있고, 뭐, 매운탕 집이겠죠? 제가 지금 여기를 왜 내려가 보냐면, 이렇게 물이 차있는 경우가 굉장히 드물어요. 자, 원래는 여기 오면은 이 밑에까지, 선착장까지 길이 쫙 있는데, 지금 거기까지 지금 물이 잠겨있는 모습이에요. 여기가 선착장이거든요. 군부대에서 도와훈련도 하고 뭐 그런 곳인데, 지금 보시면은 여기 보이면 다 민물고기 낚싯배예요 지금 물이 선착장까지 다차 있어서 더 이상 뭐 내려가 보긴 좀 힘들 것 같고요 가끔 지나가다 보면 이쪽 선착장 쪽에 그 루프탑 텐트라든지 뭐 그런 걸 피칭을 해서 뭐 카라반이라든지 피칭을 해서 또 즐기시는 모습을 또 보실 수가 있어요 이쪽에 여기 보시면 또뭐 깨끗하지는 않습니다만 또 간이 화장실도 마련이 돼 있고요 이쪽에서 노지 차박을 하시는 분들을 가로 보실 수가 있어요. 근데 오늘은 이제 그 선착장까지 물이 다 차있기 때문에 뭐 그런 모습은 볼 수가 없어요. 자, 오늘 또이뷰 좋은 데서 맛있는 거를 또 먹을 건데요. 어, 한 일부분은 잘라서 직화구이를 좀 해먹고. 자, 오겹살. 반하게 줬고요. 어차피 먹을 게 아니기 때문에 살을 넣고요. 자, 마늘 넣고요. 생각보다 좀 많이 넣으시면 돼요. 자, 통어초를 좀 넣고. 자, 반들 정도로. 콜라 넣은 거에 한 3분의 1 정도 넣으면 되거든요. 이게 지금 150ml니까 이거 하나 넣으면 될것 같아요. 양조 한 장을 넣고. 우씨. 뚜껑을 덮고 좀 끓여줘요. 뚜껑을 덮고 좀 끓여주고. 자, 비주얼 보세요. 비주얼. 오, 혼자 막 찍으려니까, 아, 힘들어요, 힘들어. 그럼 막걸리. 여러분들 자꾸 막걸리만 드시냐고 좀, 좋아하시는 분들도 계시는데, 막걸리 사실 잘 별로 좋아하지 않습니다. 근데 막걸리 왜 먹냐? 제가 이렇게 술, 고기 좀 많이 좋아하다 보니까 약간 좀 통풍기가 좀 있어요 제가 통풍기 근데 병원에서 그래도 술을 먹으려면 막걸리를 먹어라 또 그렇게 얘기를 하더라고요 자 시원하게 막걸리 한잔 마시도록 하겠습니다 근데 김치가 키가 많아요. 자, 막걸리. 아, 기가 막히네. 삼겹살이 돼지고기라서 좀 빠짝 익혀야 된다, 이렇게 생각하시는 분들도 있는데, 아닙니다. 절대 잘못된 상식이에요. 빠짝 익히면 안 됩니다. 그럼 맛이 없어요. 치, 이 안에 그 육즙이라고 하죠. 육즙이 다 말라 붙어질 때까지 구우면 절대 안 됩니다. 맛이 없어요. 고기 먹는 의미가 없습니다. 근데 육포를 먹는 거나 다름없어요. 육포. 너무 빠짝 익히면 육포예요 육포 자, 
Napoli, andiamo qui. Ti hanno già girato giù. Camping da Naso, non c'è mai un giro di Naso. Ti hanno già girato giù. 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 Ti hanno 하고 있습니다. 아, 정말 여러분들, 아, 정말 그분도 정말 대단한 거예요. 저는 이제 일주일에 한 번씩 하는 게 너무 힘들어서 지금 이 영상을 마지막으로 해서 이제 2주에 한 번씩 업로드를 할 예정이에요. 제가 너무 그 시간을 쫓기고 또 구독자에 쫓기다 보니까 이제 좀 마음을 추스려서 아, 정말 취미 활동으로 가자. 뭐 구독자 한 300명 됐는데 뭐 300명이면 창피하지 않아요, 이제. 이제 창피하지 않습니다. 제, 뭐, 구걸하지 않을 거니까, 제 영상은 이제 편안한 마음으로, 자, 재미없으면은 구독 안 해주셔도 됩니다, 이제는. 그냥, 봐주세요, 재밌게. 구독 안 해도 됩니다. 이제 300명 됐으니까 창피하지 않아요. 오늘도 떳떳하게 얘기했습니다. 유튜브, 오늘 촬영하러 왔습니다. <웃음> 물어보더라고요. 그, 채널이 이름 뭐냐고, 또 얘기했죠. 들케TV에요. 검색을 해봤겠죠. 뭐이 정도 되면 나쁘지 않아요? 직접 취미 활동이기 때문에. 또 제가 이제 좋아하는 캠핑을 하면서 또 기록에 남기고, 기록에 남기는 거를 또 여러분들도 공유하고, 이후에 목적을 제가 두고 있는 거기 때문에, 이제 더 이상 구독하지 않겠습니다. 그 너무 충분합니다. 여태까지 구독해주신 300명 너무나 감사하고요. 자, 이제는 구독자와 시간을 쫓기지 않게, 무지에 한 번씩 업로드를 하면서, 자, 정말 이제 마음을 기울고 정말 좋아하는 캠핑을 정말 떨이낌 없이 그렇게 업로드를 할 예정이니까 또 여러분 또 가서 지켜봐 주시는 분들 또 있습니다. 아, 브라보! 아, 기가 막힙니다. 자, 지금 비비고에서 출시한 동말랭이 그리고 깻잎김치. 자, 그리고 제가 좋아하는 막걸리 자 이거면은 정말 임금님 수사상이 따로 없죠 자 오늘 임금님 수사상 굉장히 뜨거울 것 같은데요 한번 잘라보도록 할게요 자 자. 한 0.5cm 정도로 기가 막히네요, 기가 막혀. 고들고들한 고들 게 야들, 야들 아주. 그, 아까 제가 이거를 양종한장 넣기 전에 콜라를 먼저 푹 담궜잖아요. 근데 콜라가 사실 몸이 안 좋잖아요. 그래서 콜라 굉장히 달거나 뭐 그렇게 염려하시는 분들도 계실 텐데, 다 날라가요. 끓여지는 과정에 다 날라갑니다. 전혀 달거나, 뭐, 그러지 않습니다. 그냥, 콜라는, 이, 잡내. 돼지 잡내를 없애는 데만 쓰일 뿐이지, 뭐, 고기에 대한 그, 달콤한 맛이라든지, 뭐, 그런 건 전혀 없어요. 걱정 안 하셔도 됩니다. 몸에 안 잡은 거는 다 날라가요. 어떻게 하냐고요? 인터넷 검색해 봤습니다. <웃음> 뭐 그러면서 배우는 거죠. 자. 사실 직화로 굽는 거보다 물에 삶은 게 그나마 몸에 좀덜 해롭거든요. 자. 단한 번도 이렇게 진수 성찬을 해 놓고 먹어 본 적이 없어요. 항상 숯불에다가 의자 하나 앉아놓고 구워 먹던가, 혹은, 뭐, 네? 이런 테이블 자체가 조그만 거 밖에 피진 않았는데요. 오늘 제가 이 비주가 너무 좋아서, 아, 그래도 한번 피식을 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 막걸리 한잔 먹고 제 시식을 한번 해보도록 할게요. 자, 막걸리. 삼복도 위에 여러분들도 건강하시고, 자, 
라고 진짜 맛있어 와 이거 리액션이 아닙니다 어. 한 30초 정도 이 아름다운 뷰를 감상하시겠습니다. 너무 아름답고 자이 그림 같은 뷰좀 보세요. 아 보고만 있어도 뭐 상쾌하네요. 아! 아! 아, 아, 지금, 볼이, 볼이 제 엉덩이를, 엉덩이에 침 올랐어요. 아, 굉장히 따끔합니다. 어. 자연이 좋긴 좋은데, 아, 벌이 엉덩이를 지금 침 올라와서, 아, 엉덩이가 지금 굉장히 뻐근합니다. 아까 벌에 쏘인 데예요 허벅지고요 두방 쏘였거든요 두방 한 방은 엉덩이 한 방은 허벅지 엉덩이를 제가 깔 수는 없으니까 허벅지는 제가 보여드렸어요 아 아파요 아픕니다 제 벌이랑 저랑은 참 뭐가 있어요 제가 작년인가 재작년인가 자전거를 제가 또 즐기 타거든요 자전거를 타는데 벌이 귀에 들어갔어요 귀 그래서 쓰러져서 와 제가 태어나서 가장 큰 고통을 느껴본 적이 벌이 귀에 들어간 거예요 엠브란스에 실려갔습니다 엠브란스에 제가 태어나서 벌에 한 일곱 여덟 번을 쏘였거든요 근데 오늘 또두 방을 쏘였네요 일곱 여덟 방을 쏘였는데 두 방을 쏘였으니까 한 아홉 방열방 정도는 쏘인 거죠 귀에 벌이 들어갔는데 그 귓구멍 안에서 날개짓을 하는데 고막이 정말 찢어질 것 같아요 정말 당해보지 않은 사람들은 정말 모릅니다 엠브런스에 실려가는데 그 구급대원들이 웃어요 자기도 이런 경우는 흔치 않은 경우라 병원에 가서 응급실에 갔는데 응급실에서 어떻게 조치를 해주냐면 귀에다가 이상한 어 뭐죠 그게? 눈에 뿌리는 그 뭐지? 난양 말고 어 무슨 액이죠? 하여튼 액을 주위에 가득 채워요 그러면은 그 벌이 그 물에 질식해서 <웃음> 물에 빠져서 숨막혀 죽어요 그렇게 한 다음에 핀셋으로 이렇게 찝어내더라고요 와 정말 태어나서 제일 큰 고통은 벌이 귀에 들어갔을 때 그리고 두 번째 고통은 벌이 엉덩이를 쌌을 때 여러분들 야외 생활 하실 때벌 조심하세요 아자 여러분들 보이시나요 저녁 노을이 또 여기도 또 기가 막힙니다 지금 약간 해가 이미 저문 다음에 제가 지금 카메라를 켜서 잘 보이지는 않습니다만 이미 해가 지금 넘어간 상태고요 황금빛 저녁 노을이 아주 기가 막히네요 제가 지금 머물고 있는 카라반 사이트 자 루프탑 사이트에 잠시 올라와 봤습니다 자 여러분들 보이시나요? 
이곳에 황금 비유. 기가 막힙니다. 개꿀이를 사와가지고 많이 남았어요. 또 막걸리를 또 한잔 해야 될것 같습니다. 복숭아. 아, 요즘 천도 복숭아가 제철이에요. 혼자 원래 평상시에는 그냥 먹는 모습만 보여주고 저런 건 철저했거든요. 오늘은 여기 뷰가 너무 좋고 또 제가 술을 좀 먹어서 자고 또 내일 아침에 그 소양강의 또 기운을 또 받아서 내일 아침에 그 물안개 피는 모습을 또 보여드려야 되기 때문에 오늘 또 이렇게 늦게까지 자 여, 여러분들 뷰 보이시죠? 자 예술입니다 예술 집에 가기가 싫어요 아닙니다. 시어스. 아, 지금 짐물 나요 짐물. 잘 보이진 않겠지만, 어, 지금 화상 입었어요 화상. 뭐 엉덩이. 제가 지금 엉덩이 따서 보여드릴 수 없는데 아까 벌에 쓰였잖아요. 와, 티디 무었어요 엉덩이 지금. 앉아 있는 것조차 지금 너무 힘듭니다. 어, 벌. 그냥 일반 벌이 아니고 땡삐에요 땡삐 마야 벌은 아니고 땡삐 땡삐에 쏘였는데 아 이만 이만큼 무었어요 음 아우 복숭아 너무 맛있네요 물한개는 없구요 그래도 뭐 뷰는 좋습니다 라이칸이 최초로 캠핑카 모터홈이죠 어마어마하네요 마이티 3.5톤에 어마어마합니다 라이칸이 첫 보통 고추씨가 될 예정인 것 같은데요 오 멋있네요 
침상 뭐 지금 화장실 뭐 에어컨 아직 지금 실내 인테리어가 아직 끝나지 않은 상태인데요 대충 지금 제작 과정만 지금 한번 둘러보았습니다